दर्शक बिन नमस्कार म प्रया श्रेष्ठ आज हामीले रातभरि अर्थ समाजमा विशेष यो सरकारले भर्खरै मात्र भौतिक पूर्वाधारको प्रणाली सुधारको लागि भनेर एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ सरकारले गठन गरेको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर यसको नेतृत्व डाक्टर सूर्यराज आचार्य सरले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ यसले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा भएका समस्या र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कामहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले सरकारलाई सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ यसै विषयमा रहेर रहेर आज हामी यो बस चलाउँदैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सूर्यराज आचार्य स्वागत गरौँ उहाँलाई स्वागत छ नमस्कार तपाईँलाई अब सरकारले एउटा जिम्मेवारी दिएको छ तपाईँ यो पूर्वाधारकै क्षेत्रमा रहेर लामो समय काम गरिराख्नु भएको अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले एउटा जिम्मेवारी दिएर सुझाव माग गरिरहेको छ यो कार्यदल कसरी बनाएको छ र तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ कसरी सुझाव दिनुहुन्छ सरकारले अच्छा सबभन्दा पहिला म थोरै स्पष्टीकरण दिदिउँ भने अब यो सरकारले जिम्मेवारी दिनुभएको यो कुनै कार्यकारी तहको जिम्मेवारी होइन यो नितान्त एउटा विज्ञको तहको सुझाव दिने जुन तैले अघि नै भन्नुभयो पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल भनिएको छ र अब यसको कार्यक्षेत्र भनौँ यसको समयावधि छ महिना रहेको छ म्याक्सिमम हामी एक डेढ महिनामा तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरूको सुझाव दिन्छौँ केही प्रारम्भिक चरणमा अब त्यसपछि यो पूर्वाधार विकास प्रणाली भित्रका विभिन्न अवयवहरू जस्तो भौ भौतिक पूर्वाधारको एउटा समन्वयात्मक चाहिँ गुरु योजना सबभन्दा माथिल्लो त हो अनि त्यो योजनाभित्र त्यो खाकाभित्र रहेर आयोजनाहरू औचित्यपूर्ण आयोजना कुन हुन् औचित्यपूर्ण कुन होइन अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो भयो भने अरबौँ खर्च र एउटा चाहिँ संरचना बनायो बनिसकेपछि बल्ल बहस गर्छौँ त्यो त प्रणालीले पत्ता लगाइदिनु पर्यो नि औचित्य हो कि होइन भनी त्यहाँदेखिबाट अनि आयोजना तयारीका कुराहरू अब कतिपय हाम्रा आयोजनाहरू डिपिआर डिजाइनमै त्रुटिपूर्ण भएको बनिसकेपछि गुणस्तर नभएको होइन मुद्दा मामला हेर्नुहोस् यो पूर्वाधारको भौतिक पूर्वाधार आयोजना बनाउँदा के हुन्छ भने त्यसको हामीले जतिसुकै तयारी गर्दा पनि अनिश्चितता हुन्छ प्राविधिक अनिश्चितता हुन्छ जमिन मुनि के छ भने थाहा पाइँदैन होइन सबै ठाउँमा हामीले डिटेल सर्वे गर्दाखेरि पनि फिल्डमा गएर काम गर्न थालेपछि कति डिजाइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता अनिश्चितालाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमको प्रणाली चाहियो आयोजना व्यवस्थापनमा जतिसुकै राम्रो व्यक्ति व्यवस्थापक भयो भने पनि नियम कानुन कार्यशैली हाम्रो नियमावलीहरूले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो हो त्यसमा नियमन पनि गर्नुपर्छ अनियमितता पनि हुन्छन् छडी पनि लगाउनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट पनि गरिदिनु पऱ्यो त्यसपछि भएका भए आयोजना बनिसकेपछि त्यसको मर्मर सम्हार होइन गुणस्तरको सुनिश्चितता यी यावत् विषयहरू यो चाहिँ नि यसको कार्यक्षेत्रमा चाहिँ परेका छन् र खास गरी अब तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा म पहिला त अब यो गठन हुने सिलसिलामा पनि अहिले उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठजीसँग मेरो तिन चार राउन्ड नै यसमा कुरा भएको थियो म खास गरी मैले यो जिम्मेवारी हुन त कुनै कार्यकारी जिम्मेवारी यो होइन यो नितान्त भोलेन्टरी स्पिरिटबाट हामी जति यसका कार्यदलका सदस्यहरू छौँ सबै त्यही स्पिरिटबाट नै हामी चाहिँ मोटिभेट भएका छौँ के यो यो क्षेत्रमा हामी कोही सरकारभित्रै रहनु भएका पूर्व सरकारी कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ कोही हामी सरकार बाहिरको यसका अध्यताहरू यो क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिहरू नै छौँ र हाम्रो मोटिभेसन पनि के हो भने एउटा सरकारमा रहेको मन्त्री अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि मिटिङ भयो हाम्रो कार्यदलको र म अत्यन्तै उहाँको टिप्पणीहरूबाट र उहाँले औपचारिक रूपमै भन्नुभयो होइन यो अत्यन्तै प्राथमिकताको चाहिँ विषय हो र यो कार्यदलको कामको सिलसिलामा पनि कुनै पनि सहयोग सरकारको चाहिने छ होइन अन्त अन्तर निकाय अरू एजेन्सीहरूको पनि त्यसमा छलफलमा चाहिने छ भने पनि म त्यसमा सहजीकरण गर्छु र रिपोर्ट आइसकेपछि पनि म उच्च प्राथमिकताको साथ यसलाई कार्यान्वयन लग्ने छ भनेको हामीहरू जस्तो अध्यताको लागि राज्यतर्फबाट त्यो किसिमको एउटा प्रतिबद्धता आउने आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हुन त अब राजनीतिक तहमा भोलि कसरी जान्छ भन्ने त उहाँहरूको कुरा भयो तर हामी त्यो स्पिरिटमा यो कार्यदलले अब पूर्वाधार विकासको प्रणालीमा जे जति हाम्रा विगतमा भएका राम्रा कुरा पनि हामी राम्रा कुरामा पनि टेक्छौँ यो आलोचना मात्रै गर्ने होइन कमी कमजोरीहरू पनि के छन् हामी औँल्याइदिन्छौँ र औँल्याउने मात्र होइन व्यवहारिक रूपमा हामी पूर्वाधार निर्माणको उसमा 
कस्तो लगानी कस्तो पूर्वाधार हमारे क्षमता कसरी विकास करने र एक हिसाब से पूर्ण आत्मनिर्भरता न बनु अब अभी जस्तु अवस्था में हमी छो हम बजेट खर्च न हमारा इंजीनियर बेरोजगार होने हमारा निर्माण कंपनी र कंसल्टिंग कंपनी काम नपाने य जनता को हम राजनीतिक तह को आकांक्षा चाहे भौतिक विवास को उच्च आकांक्षा होने ये जो तालमेल मिले छेन ये मुद्दा हमी संबोधन करने रास करी अब एटा नीतिगत तह में आयोजना व्यवस्थापन को तह में के कस्ता व्यावहारिक मुद्दा तेल टिपे एटा कार्यान्वयन कर सकने हदसम को हमी चाहिए सिफारिश कर सौ रो गृह कार्य सक पर हम बुद्धि विवेक बरकत क्षमता सामर्थ्य भ्यासम हमी चाहे राष्ट्र को हित में रो पूर्वाधार सेक्टर को क्षेत्र में एटा चाहे आवश्यक पड़ने कुरा हम प्रयास कर उत्साहित नहीं सरकारी संयंत्र ने बना धेरे सुझाव समिति धेरी चाहे ये कार्यदल ती कार्यदल भाई हम फरक हो हमें फरक तरीका काम कर प्रतिबद्धता जनाई सकूस फरक के होता तोडालिटी अपना ती यहाँ का समस्या सुझाव रूप में सरकार समक्ष पेश कर बहुत ही सान्दर्भिक प्रश्न हेन मेरे पृष्ठभूमि अलग प्राज्ञिक अलग पोलिशी रिसर्च को हो मैं धेरे सामजिक संचाल में हेन भाई आलोचना भी साथी है कि आउटपुट के भाई मू यो के होने कोई परिणाममुखी काम को लगी विभिन्न तह को काम आवश्यक होटा तब सुंदर घर बना को लगी तो मिस्त्री रेकदार मत्र भार मैं तू नक्सा बनाने आर्किटेक्ट भी राो चाहिए तो आर्किटेक्ट ने आप ईटा रालुआ मिशा तो जाएन तो तेलिए इसमें तब जो सुन अरुण कार्यदल भाई कसरी फरक होने कुछ म बिल्कुल के कुछ में अत्यंत हमी सचेत छा किकअप मिटिंग भी कर सकूं प्रबुद्ध व्यक्तित्व हो पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल हो मेरे सीनियर एटा रहा एटा अर्थशास्त्री भेपनी ये भौतिक विवास को उसमें मैं धेरे कमिटी में संगे वहाँसंग चाहिए ये पूरा कर धेरे प्रभावित इंजीनियरिंग पृष्ठभूमिभंदा बाहर को तर अत्यंत सुझबूझपूर्ण क्योंकि ये पूर्वाधार बने को आप में साध्य होना साधन हो तेल्ले तो सामज सर्व करने हो तो स्पिरिट बा एटा हमें यह कसरी फरक भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय को कार्यदल भेपनी तो भि को हम रिप्रेजेंटेशन हेन भाई विविध सैक्टर को अरु मंत्रालय को इसी पूर्व सचिव हम उसमें होडिपेन्डेन्ट विज्ञ भौतिक पूर्वाधार मंत्रालयक सेवानिवृत्त हो कई साथी होने तैं भि को आयो विश्वविद्यालय को चाहिए प्राध्यापक होसैल एटा तो यो कार्यदल को गठन में नहीं हमीर तो विभिन्न पर्स्पेक्टिव दृष्टिकोण सरोकारालय को कुरा आओस् भाई कुरा हमें प्रयास कर एक नंबर में वो दोसों नंबर में हमी जो क्रिय कार्य अम्म को हम कार्यदल को शैली कस्त भबुद्ध साथी नहीं हो तर तो कार्यदल में अध्ययन अनुसंधान तेस को चाहिए पृष्ठभूमि लियाने भापनी के के ओपिनीयन छो मैं के चाहिए मेरे प्रयास रहने वाले संयोजक को रूप में हमी तीन चार तीन तीन घंटा चार घंटा कुने एटा मुद्दा में छलफल करो कार्यदल बसो तो छलफल करूंदा पैला रो चार घंटा पच्चीस को दृष्टिकोण फरक हो एक अर् हमें सीक्न पर्यटन रूल कुरा हम जो वैयक्तिक विचार हो तो राय हो तू नहीं अंतिम होने तो स्पिरिट बा बस्तर रेल के खोज्छ अध्ययन अनुसंधान हो संभवत हमी कुछ एटा इश्यू में छलफल करते जाना मैं नहीं व्यक्तिगत रूप में मैं जे सोचे थी अरुण साथी को कुरा सुने पीछे हमें के निष्कर्ष निकालन सकता ओहो यह विषय में तो अलग अदम तल जान पर्ने सूचना लिं होता हमें कुछ एट आयोजना को फील्ड भिजिट करें तैं का समस्या के हु निर्माण व्यवसाय को पर्स्पेक्टिव के हो आयोजना प्रमुख को पर्स्पेक्टिव के हो स्थानीय सरकार को के हो वन वातावरण को अभी धेरे पूर्वाधार को वन ने चाहिए रोको भाई हम तो हे वन मंत्रालय का साथी वातावरण संरक्षण करूर्ने यू भाई तो वहाँ तो एटा सामजिक दायित्व नहीं निर्वाह कर तर दुईटा एजेंसी को बीच में क्या खटफट मिल रहा है तेलिए अब खासगरी अब यो मैं इसो भनी रह अलीसम भैया 
अरु कार्यदल को जो तलिक संशयकारी उसमें प्रश्न उठाने भो म नागरिक को रूप में म सहमत हो कार्यदल बनने तर तो इंप्लिमेंट नी कागजम सीमित रहने होना तो अब इंप्लिमेंट होने तो हम दायित्व तो होना तर हम के गारेटी गारेटी न भन कि हम अधिकतम प्रयास होने हमी सुझाव व्यावहारिक एटा वस्तुनिष्ठ र सैद्धांतिक धरातल में टेक हम इस प्रयास कर इस अब अकिन तो भैस तर तब हम कार्यक्षेत्र हे एट पोइंट छो पोइंट के कार्यदल को अवधि छ महीना छी तीन महीना चार महीना तेरह जब एटा धुमिल धुमिल हम चाहिए निष्कर्ष को एटा खाका बन ते पच्चीस हमी अंतरराष्ट्रीय विज्ञा कम से कम चार पांचवटा देश को अल्ले यहाँ कुने दाता को अथवा आईएनजीओ ने हायर करने कंसल्टेन्ट हो मूर्धन्य यह विषय का विज्ञ यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक अथवा पूर्व कर्मचारी जिससे तो देश को पूर्वाधार विस को नीति में शीर्षस्थ ठाव में बसर अनुभव करूशन कर सकता तस्ता व्यक्तित्व तो कारण ने ना जो सफल भैया देश हमी वहाँ दुई दिन तीन दिन कति होता करें हमी थोड़े सेमिनार भी कर हमी कुरा हम ते प्रेजेंटेशन कर तो फिडबैक भी लिख रेसले समग्र में यो अरु को अलग भैर कार्यदल को कार्यशैली भाग अलग हमी अध्ययन अनुसंधान तेस को अब्जेक्टिविटी दुईट कुरो तेस को चौड़ाई में गहराई में चौड़ाई में संबद्ध सब मुद्दा रब सरोकारवालासंग हमी सुनवाई करा सुन रू कुछ सुने पी ते प्रतिक्रिया होने अलग गहराई में गए देश का सैद्धांतिक पक्ष अरुण देश अब हमी डेवलप कंट्री को हमी सब लागू कर न सकूला तर तैं छनौटे कुछ उन्नीर का अनुभव बा हम सीक्न सकता डेवलप भाई जापान ने उन्नीस सौ पचास में के गो कोरिया ने उन्नीस सौ साठी सत्तरी में के गो तीख अलग जस्ता धनी देश तो थे हमी जस्ते विपन्न रभाव होनी पूर्वाधार क्षेत्र में कसरी विस गए रे कुछ जस्ता को तस्ते लागू करने होना तो सीख तस्त भारत श्रीलंका बंग्लादेश भाई झंडे झंडे हमी जस्त हो तब पंद्रह बीस वर्ष अगड़ीसम हम बिहार बंथ अलग बिहार में जानू भी हमारा राजधानी का भाग चिल्ला सड़क है नीतीश कुमार ने कसरी करे है तैंतर मैं कई दिन अगड़ी अखबार में पढ़ा थे कोई केराला को ये पूर्वाधार विस में चाहिए केराला को एकदम छुट्टे इनोवेटिव चाहिए मोडल छाने मैं डिटेल में हेन पाए है हमी आवश्यक पर्यटन तैं लीड करने विज्ञ को हो हम सुसले अब इस हमें सकभर एटा गृह कार्य को उसमें मैं फिर दोहरा चाहूँ कार्यदल को रिपोर्ट बने को पांचजना छजा कार्यदल का सदस्य को जे जे व्यक्तिगत राय तेल कंपाइल करें ते लेखने मत ते काम करते जो कुछ अगि मैं सुरू में यहाँ को प्रश्न में उत्तर दिए अलग मान्य प्रधानमंत्री जीव तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री जी नानका श्रेष्ठ जी को जहाँ को जो वहाँ को व्यक्तिगत एटा छटपटी इसमें मेरे कावल में के पर्च भ्यक्तिगत रूप में भून अब म वहाँ को तो भटपटी प्रति सम्मान करे मैं मैं नो भन्न न सकते म कुछ खास में यहां सरकारी निुक्ति मैं सहज छन महज मानु अब छ महीना को समय दिया अब विश्वक मोडालिटी के होना बाहर छिमेक देश मोडालिटी के हो विकसित भैया देश मोडालिटी के होता हम हे तो विज्ञेस समेत हम राय सलाह सुझाव दिशा भाई लगता है समय कति सब अपुग होगा अथवा पुग्स पुग्दन है पर्याप्त होगा न हो संग हम मोडालिटी में हम अभी जिस हमें विस निर्माण में भौतिक पूर्वाधार को विस में हमें जो मोडालिटी अपनाई रह पक्की सफल होना राम होने लगे तुम्हें खास खास विषय में सुधा पर्ने अ तत्काल देख मुद्दा के लगे म सरकार में सरकार यो सुझाव दिए सफल होना सकता हाई लगे तो एक दुई तीन होने एक दुई तीन में सब भाला हम भौतिक पूर्वाधार को केस में के हम जो गुरु योजना अथवा समन्वयात्मक गुरु योजना भो छोड़ जस्तों अगि मैं एट उदाहरण दिए हम रेल को बाटोला पूर्व पश्चिम हाईवे छ लेन आठ लेन बनाने कुछ जिला जिला में एयरपोर्ट चाहिए कुछ ती तीनट यातायात का साधन हो राष्ट्रीय यातायात प्रणाली का साधन हो अब तीन 
कुनै ठाउँमा हामीले सडक चाहिँ अहिले 6 घण्टा लाग्ने ठाउँको सडकलाई हामीले सडक गुणस्तरीय गरेर 3 घण्टा बनाइदिऊ भने सम्भवतः अहिले 6 घण्टा 7 घण्टाको सडकको यात्रा छ भने त्यहाँ हवाइ यात्रा त हुन्छ जस्तो सिम्पल मेरो गृह जिल्ला कुरा गरौ चितवनमा अहिले चितवनमा तपाई फ्लाइट हेर्नु भने दिनको 10 12 वटा फ्लाइटर बोलन जसको त्यो जम्मा 15 मिनेटको फ्लाइट छ त्यो हवाइ जहाजको यात्रा गरिनु पर्ने डिस्टेंस दूरी त होइन तर हामीले काठमाडौँबाट चितवनको यात्रालाई 2 घण्टामा ल्यायौ अढाई घण्टामा ल्यायौ भने भने त त्यो त हवाइ यात्रा त होला एयरपोर्ट त रहेपछि दिनमा एउटा दुईटा फ्लाइट होला त्यो चाहिँ उति कुराहरु हामीले चाहिँ नि योजना भनेको गुरु योजना भनेको हामीले 20 वर्ष 30 वर्ष पछिको सिनारियोलाई समझेर कुन चाहिँ यातायातको साधन चाहिँ नि प्राथमिकता हो हैन कुन कुन चाहिँ नि नचाहिने हो अहिलेको भन्ने हामी त्यहाँबाट एउटा राष्ट्रिय स्तरको भौतिक तपाईको चाहिँ नि पूर्वाधारहरुको समन्वयात्मक गुरु योजना अब म तपाईलाई स्पष्ट गर्न दिन्छु 6 महिनामा गुरु योजना बनाउने काम हुँदैन गुरु योजना एउटै सेक्टरको बनाउनले दुई वर्ष लाग्न हुन सक्छ तर अहिले भएका हाम्रो कार्यविधिकामा हामी समीक्षा गरेर ल यो बनाउनुस् भनेर अब यो एउटा राम्रो सम्यक्य परेको छ भने 16 औ पञ्चवर्षीय योजनाको कन्सेप्ट गरेर त छलफल हुनु हुँदैछ हामी योजना आयोगमा सब पनि हामी यो चाहिँ एउटा समन्वयात्मक हिसाबले हाम्रो हामी काम गर्छौ अब त्यसैले उ ती कुराहरु योजनाको कुरा देखि लिएर अनि त्यसपछि योजना तयारी अब अहिले अर्को कस्तो छ भने हामी डीपीआर भन्छौ एउटा तपाईको चाहिँ संरचना बनाउनु पर्ने छ भने डीपीआर बनाउने परामर्श दात्री इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ को इन्जिनियर साथीहरुले बनाउनु हुन्छ तर त्यो डीपीआर बनाउने प्रोसेसमा कुनै कुनै तपाईले आयोजनाको हैन त्यो संरचनाको डिजाइन कस्तो कुन गुणस्तरको पुल कहाँ हाल्ने कत्रो बनाउने तल हाल्ने कि माथि हाल्ने कि भन्ने कुरा त्यो कन्सल्टेन्टको दुई तीन जना इन्जिनियर छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने कुरा होइन कुनै कुनै कुरामा राजनीतिक तहको एउटा फिडब्याक चाहिन्छ त्यो चाहिँ र त्यो आयोजना डिजाइन गर्दा नै हुन त नितान्त प्राविधिक कुरा हो त्यसमा एउटा थर्ड पार्टीको जस्तो भन्नुस् न म चाहने उदाहरण दिए भने अलि जटिल रोग लागेको हाम्रो परिवारको सदस्य छ भने हामी एउटा फिजिसियनलाई देखाएपछि अर्कोलाई पनि देखाउँछ नि कतिपय फिजिसियनले भन्दिनु हुन्छ हैन सेकेन्ड ओपिनियन लिउँ भन्ने हैन औषधी खाएर हुन्छ कि अपरेसनै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कतिपय कुरामा ग्रे एरियामा हुन्छ हो हाम्रो इन्जिनियरिङमा पनि त्यस्ता इन्जिनियरिङ निर्णयहरू ग्रे एरियामा हुन्छ यसो गर्दा नि हुन्छ कि यसो गर्दा नि हुन्छ कि भन्ने हो त्यस्ता कुरालाई आयोजनाको डिजाइन गर्दा पनि अलिकति व्यापक छलफल चाहियो प्राविधिकहरुकै बीचमा पनि र आवश्यक पर्यो भने अरु सरकारहरुलाई पनि गर्नु पर्यो है त्यो आयोजना तयारीको सिलसिलामा अनि यो सार्वजनिक खनिज र ठक्का पट्टा त्यसपछि हाम्रो निर्माण व्यवसायहरुको लापरवाही बीचैमा ठक्का छोडेर भाग्ने हैन छोड्ने यति भनिरहँदा म के भन्छु भने राम्रा निर्माण व्यवसायीहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम गर्न सक्ने पनि यही हुनुहुन्छ तर त्यो छासमिसे भएको छ हाम्रो 15000 16000 निर्माण व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ अनि हामी तपाईहरु जस्तो मिडिया कर्मीले टिप्पणी गर्दाखेरि पनि हामी सबैलाई सोलो डोलो गाली गर्छौ सबै चाहिँ नि फटाहा हुन् बदमासौ भन्छौ उ त्यहाँ निर हामी अलिकति डेप्थमा गएर के हो त समस्या त्यो चाहिँ नि निर्माण व्यवसायीहरुले उहाँहरुले त बिजनेस गर्ने उहाँहर पनि चाहनुहुन्छ नि राम्रो गुणस्तरको काम गरौ समयमा काम गरौ धन्यवाद पाऊ कदरपत्र पाऊ भन्ने त चाहनुहुन्छ नि उ त्यो के कुरोले अल्झाइराको छ त हामीसँग भएको स्रोत साधन पनि समयमा काम गर्न नसके हामी त्यहाँ पनि हेर्छौ अनि त्यसपछि जुन यो अन्तर निकाय हैन खाने पानी वातावरणको यसले चाहिँ जुन आयोजनाको चाहिँ नि ढिला सुस्ती गरेको छ निर्माण सामग्रीहरु नपाइने यी सबै माइक्रो लेभलका आयोजना व्यवस्थापनको देखि यी कुराहरुलाई अहिले तपाईले जुन तत्काल के गर्न सकिन्छ भन्दा यी कुराहरुमा हामीलाई कतिपय तपाईको सुझावहरु अघि मैले आले भने हामी 1 डेढ महिनामै तत्काल सरकारले गर्न सक्ने सुझाव जस्तो यो बाटोमा तपाई हिन्नु भयो भने भर्खर पिच भइराको छ तर त्यो खाने पानीको तल मंगलको ढक्कन हुन्छ नि त्यो ढक्कन भएर खाल्टो विचार गर्नु भएछ त्यो ढक्कन वरिपरि 3 इन्च चाहिँ नि तल खाल्टो हुन्छ भर्खर नयाँ पिच भएकोमा म इन्जिनियर हुँ इन्जिनियरको हिसाबले हेर्दा त्यो आँखा भिजाउनु पर्ने हो हाम्रो सरकार भित्रको इन्जिनियर हो सरकार बाहिरको इन्जिनियरहरुलाई त्यो सल्भ गर्न कुनै गाह्रो कुरो छैन हैन सामान्य त्यसको विधि छ एउटा तर अब यहाँ सडक विभागको साथीहरु अथवा नगरपालिकाको सोध्यो भने के हुन्छ होइन त्यो त खाने पानीको त्यो ढक्कन 
हमें पिचकारी बाटो कर हम माइंडसेट कस्त भो एटा नागरिक ने सड़क बने तो नागरिक ने दिने पाने सभावनी तो यूज करो कति असुविधा छर अब तू हम प्रणाली ने छिपे म प्रणाली भू जो ढकन तल झर्खे भर्खर खने को पीस दुई चार महीना फिर खन्न पड़ने अब तो टेलीकम ने हो अथवा खाने पानी ने होना हो ढल ने हो मानव ने हो पूर्वाधार विस प्रणाली प्रणाली को कमजोरी भर प्रणाली हम कस्तो भैदिने पूर्वाधार प्रणाली होना काम चाह पूर्वाधार को लगी होने काम होना यहाँ काम के को लगी होने सड़क विभाग को लगी काम हो खाने पानी ने अपने काम कर विद्युत पार्जन के लिए काम कर टेलीफोन ने अपने काम कर सड़क को हमी पूर्वाधार केन्द्रित भेन तो वो अब हो पे मैं तब सान उदाहरण दिए हम जो साथी सरकारी इसमें काम करने वहाँ घर बना पे एक भन्न तो घर बनाने ठाव में मथि अ बना पड़ेन के अप्सन राख्ह तबा कोठा अच्छा बेडरूम बना तर पी इस किचन बनाने हो कि तो किचन को सींक में चाहिए तो पाइप राखी रह भिता में अथवा एक ठाव में टॉयलेट बना पर्ने हो कि टॉयलेट को पाइप के बन मिस्त्री इसमें अलग स्टोर बनाऊला तर पीछे आवश्यक पर्यटन टॉयलेट बनाने पाइप तो हाल न क्योंकि पीछे तो ड्रेन ड्रेन पाइप हालना तो मिलते हैं कर ओ तेगरी हमारा ये सड़क बना सड़क विभाग ने सीम्पल उदाहरण सीम्पल उदाहरण हमी चार लेन को सड़क मरम्मत कर फिर नया बना सड़क विभाग ने कि भन्न पे खाने पानी हेन तब तो दस वर्ष भि में पाइप साइप के रिप्लेस कर अगन हम एक वर्ष भि पीच कर एक वर्ष भि में तैयार को पाइप राख् तब मेलांची को पाइप राख्ला मेलांची आने जरूरी थे कत्रो पाइप को हम इंजीनियरिंग उसे डिजाइन हो मेलांची ने पाइप राख् सुरू कराने सड़क विभाग ने पीच गे ठाव में तो मेलांची को पाइप को स्पेसिफिकेसन हम पैल्ह राख् सकते अब कें तो भाग हम प्रणाली तेरी एकीकृत विस करने को लगी मैत्री छेन हम प्रणाली कस्त खाने पानी को बजेट छेन है तो एक वर्ष पच्चीस मात्र हो पाइप राख्ने बजेट लिया तो पाइप को बजेट तो सड़क को बजेट को दस पर्सेंट बड़ी होगा सरकार तो आखिर एवट हो अब अल चाहिए हमी के विद्युत को तार चाहिए तल करने खरी रहो तो सड़क बना अस लेसन लर्न कर काठमंडू बाहर का सदर मुकाम में मेजर सड़क में सड़क पीच कर पैला एवं पाइप को न्यूट राखे है मैं सायद ये सात आठ वर्ष अगाड़ी नहीं मैं विस समिति में प्रेजेंटेशन कर यूटिलिटी कंड्यूट है संभवत तब मीडिया को सुन्न भाग थे यूटिलिटी करिडोर भी भाषा यूटिलिटी टनल भी भाषा यूटिलिटी कंड्यूट भी भाषा सड़क बना एटा सड़क में अंडरग्राउंड मं छिड़े हिड़न मिलने किसिम को एटा भवन सड़क ने बना छोड़ दी रख पाइप हाल् पर्यटन पीछे तेज फिट कर खन्न पर्दन है तो अलग महंगो हो तो किसिम को विचार विमर्श कम से कम प्राविधिक तह में तो चिंतन आने तो बिल्कुल भेन राम के भोपाल अब मैं इसो भनी रहता हम जो सरकारी निकाय का साथी वहाँ कुन सीमितता को ठाव में कति जटिलता को ठाव में काम कर सचेत छु ये वहाँ आलोचना व्यक्तिगत रूप में होना तर हम अंतर निकाय जो एटा चाहिए समन्वय छो कस्तो भोटा एजेंसी को काम मत करने होने कि तो पूर्वाधार कसरी बिग्री तैं जो कटक्क मन खा प्रश्न सोच्भ नया पीछा भर्खर चार महीना भाग अर्क खनेर खाल्टे खाल्टा बनाई देखने तू तो हम राष्ट्रीय स्रोत को क्षति होनी तो तेस में तो प्रणाली ने हमने चाहिए निर्देशित कारण तो हम इसमें संबोधन करने प्रयास कर एजेंडा में आपको देश भिक लगानी कतिपय इंटरनेशनल लगानी जो एफडीआई मार्फत करने बना अब लमो योजना होूला योजना हो तिहर को समय में तुम काम होते हैं कतिपय राष्ट्रीय आयोजना संगे बाहर बाहर को प्रोजेक्ट 
रूपमा पनि विवादहरु देखिराखेको हुन्छ यस्तो मोडालिटी हाम्रो काहि के 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 मिले छैन यो कहाँ तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ के मिले एकदमै महत्त्वपूर्ण तपाईले प्रश्न गर्नुभयो यसको कारण पहिला हाम्रो जुन लगानीको छ नि हामीले लगानीको कुरा र हाम्रो क्षमताको र जुन अहिले तपाईले बाहिरकोमा हामी परनिर्भर कति गर्ने भन्ने कुरा यी अन्तर सम्बन्धित कुरा हो पहिला कुरा के हो भने एकै छिन तपाई मलाई म आज यो पूर्वाधार क्षेत्रको अध्यताको हिसाबले म थोरै पूर्वाधार अर्थशास्त्रीय कोणको कुरा पनि म पढाउँछु पनि बुझ्दछु मलाई भन्नु भने म पहिला के हेर्छु भने तपाईले 100 अरबको एउटा मेगा प्रोजेक्ट नै भन्नुस् त्यो बनाउनु पर्ने कुरा भयो हामी नीतिगत तहमा मेरो चासो पहिला के हुन्छ भने त्यो 100 अरबको प्रोजेक्ट हामी आयोजना बनाउँदै छौँ भने आफ्नै स्रोत साधन अथवा आफ्नै क्षमताबाट कति प्रतिशत बनाउँदै छौँ त्यसको अर्थ के हो भने त्यो सय अरब खर्च गर्दा देशभित्रै कति अरब रहन्छ भनिया पनि हो त्यो असी अरब नब्बे अरब सय अरबै भन्ने त हाम्रो जस्तो देशमा सम्भव नहोला किनभने सिमेन्ट नै हामीले खर्च गर्नु सिमेन्ट त यहाँ बन्छ तर त्यो सिमेन्ट बनाउने फेरि हामी आयात गर्नुपर्छ डन्डी त यहीँ बनाउँछौँ तर डन्डीको कच्चा पदार्थ फेरि ल्याउँछौँ केही प्रतिशत होला तर नीतिगत तहमा मेरो चासो पहिला के हुन्छ भने सकभर बढी सत्तरी असी नब्बे प्रतिशतसम्म हाम्रै क्षमताबाट बन्न सक्ने त्यो क्षमता विकास गऱ्यौँ भने त्यसपछि लगानीको कुरामा हाम्रो आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न धेरै सहज हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले अहिले हामी सय दुई सय अरबको हामीले प्रोजेक्ट आयोजना बनाउनु पऱ्यो भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो के भन्छ तपाईँको चुनौती लगानीको स्रोत भन्दा पनि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बाहिर जान्छ धेरै हामीले दुई सय सय अरबकै भनौँ सय अरबको हामीले आयोजना बनायौँ अनि त्यो बनाउनलाई हामी जापानिज ठेकेदारै चाहिने कोरियन ठेकेदार चाहिने नै चाहियो भने उसले त्यो नाफा र त्यो लगानी त चाइनिज इन्जिनियरहरू हुन्छ अहिले उ तपाईँको थानकोटमा हामीले लोनमा बनाउँदैछ जापानिजहरूको त्यहाँ काम गर्ने जापानिज इन्जिनियरको सम्भवतः उसले नेपाल सरकारलाई चार्ज गर्ने त्यो उसको सेवा मार्फत त्यो तिस हजार तिस लाख चालिस लाख महिनाको तलब खान्छ उसले त हामी तिर्छौँ खन खनि तिर्नुपर्छ त्यो लोन तर त्यो टनेल बनाउने रकेट साइन्स त होइन टनेलको चर्चा त दस पन्ध्र वर्षदेखि कुरा गरिरहनु भएको थियो तर तयारी हामीले के गऱ्यौँ त्यो टनेल बनाउनको लागि हाम्रै कन्ट्र्याक्टरले बनाउन सक्ने बाहिरबाट लोन लिए पनि होइन हाम्रै इन्जिनियरहरूले सुपरभाइज गर्न सक्ने अब हेर्नु त्यो बनिसकेपछि त्यसको मर्मत सम्हार गर्नुपर्छ त्यो सडक टाले जस्तो होइन टनेलको त्यसलाई पनि हामी जापानिज नै प्राविधि ल्याउनु पऱ्यो भने त्यही महिनाको तिस हजार डलर तिर्नुपर्छ हो पहिला कुरा के हो भने हाम्रा पूर्वाधारमा हाम्रै जनशक्ति हाम्रै क्षमता अथवा त्यसमा खर्च गरेको पैसा यहाँ कति रहन्छ त्यो धेरै रहन्छ भने हेर्नुहोस् पूर्वाधारको कुरामा कस्तो हुन्छ भने अहिले जुन पूर्वी एसियाका देश केही दक्ष अफ्रिकाका देशहरू जसले विकास गरेका छन् भारतकै भन्नुहोस् पूर्वाधारमा भएको लगानीले अर्थतन्त्रलाई उद्यलित गरेका छन् तर त्यसको पूर्वशर्त के हो भने पूर्वाधारको लगानीले अर्थतन्त्र उद्यलित हुनको लागि बढीभन्दा बढी तपाईँको स्रोत साधनमा आधारित पूर्वाधार विकासको प्रणाली हुनुपर्यो हो यहाँनिर पहिला हामी यसमा पनि हेर्छौँ त्यो मतलब ऋण गरेर घिउ खानु चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरा नै हो होइन एक्जाक्टली ऋण ऋण लिनलाई हामी हच्कचाउनु हुँदैन ऋण लिएर त्यो ऋण लिएको पैसा यहीँ रहनु पऱ्यो कि हामीले ऋण लियौँ सय अरब ऋण लियौँ अनि पूर्वाधार बन्यो त्यो मध्ये नब्बे अरब उत्तकैले लिएर जान्छ भन्यो भने ठिक छ पूर्वाधार त बन्छ त्यो पूर्वाधार लगानीको अधिकतम हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उद्यलित गराउने बाठो काम हो त्यो त्यो बाठो काम होइन त्यो चाहिँ त्यसैले पहिलो त्यो क्षमता र हामी आफै बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि लगानीको हामीले वैदेशिक ऋण पनि लिनुपर्छ अनुदान आए त अझै राम्रो र अझै पनि हाम्रो तपाईँको सरकारी वित्त चाहे चालिस पैँतालिसको हाराहारीमा हाम्रो राष्ट्रिय ऋण छ कुल ग्रास्त उत्पादनको त्यो एकदमै सुविधाजनक हो र त्यसमा हामीले उत्पादन फेरि भन्छु होइन त्यो ऋण लिएर त्यो चाहिँ नि आन्तरिक ऋण होस् अथवा बाह्य ऋण लिएर घिउ खाने होइन त्यो ऋण लिएर पैसा बाँड्ने होइन भ्यू टावर बनाउने होइन होइन यी तपाईँको वर्षमा चाहिँ नि दस दिन पनि नचल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह त्यो होइन हो त्यहाँ हामी छलफल गरेर साँच्चिकै हाम्रो उत्पादकत्वलाई बढाउने होइन तपाईँको चाहिँ जुम्लाको स्याउ काठमाडौँ आउनुभन्दा काश्मीरको स्याउ आउनु सजिलो छ चाहे चिनिया स्याउ पाइन्छ त्यो किन त भन्दा त पूर्वाधार यातायात पूर्वाधारकै कम्पनी हो नि हाम्रो व्या व्यापार पारवाहन लजिस्टिक 
तो तो हम ये उटा गामीरेता काव को साथ हमरो ग्रह कार्य भाई को चाहिए ना तीसरे ले यो प्रश्न में पनी हमी ये उटा हमरो यो कार्य क्षेत्र में पनी यो महत्वपूर्ण चाहिए यो मुद्दा हो रहा हमी ये लाये बहु गए भी को ये चाहिए खाली लगानी को स्रोत पर के बन्चा ये उटा परिचालन कसरी करने बन्ने में तू संक तबाई को चाहिए साइडांति का तबाई एकेडमिक किताब को कुरा महिले तबाई ला खर भोकेर बने को कुरा मात्र वही ना ती व्यवहारी रूप में और उद्देश्य और ले गरे को अभ्यास होतु वो तीस बाटा अब कती तो हद साल लागू होन्छ हमें शिक्षण सक्षम रो कार्य दल को काम में पनी हमें तलाई चाहिए सक्बर तो तू ले तेरा समोदन करने हमरो प्रयास रहने चाहिए ये मुद्दा ले अब ऐ तो पहले जोड़ी आलम बोली कहता है यो विदेशी अनुदान बाढ़ अपने का परिजना आय का अनुदान और ले जस्ट एनसीसी ऐ तो चल सके विषयो जस्ट तीस तो प्रोजेक्ट और मा सरकार आप ले कर दा ठीक थियो अथवा विदेश बाढ़ आय को लाइ काम को सिलसिला में मैं ले योटा चरण में चाहिए यो बैद्यशिक अनुदान अथवा ओडीए बन्सों ओवरसीज डेवलपमेंट के बन्सों ऑफिशियल डेवलपमेंट एसिस्टेंस बन्सों जो नामी फॉरेन एड बन्सों चालन दर्दी को बन्सों में त्यो चाहिए तमाहे को लॉन्च फ्री फ्री लॉन्च होता है ना जिसमें कुने न कुने दाता देश का तीन ही तेज़ में कुटनीतिक स्वार्थ होने सकते हैं, रणनीतिक स्वार्थ होने सकते हैं, सेक्युरिटी का होने सकते हैं, विभिन्न आइले जो ना हमरो जियोपॉलिटिकल जो ना सिचुएशन में हमें चाहूँ, तो सही ले ती पूरा लीने ना होने बनने वही ना, हमें तेज़ में सतर का होने पर सा, रख कुनी पे नहीं देश ले हमला� अंदर ओगी को पूरा जन बनी नहीं है मिले ये उटा पूर्वाधार विकास को हमरो अंतरिक्ष क्षमता चाहे तो आयोजन आगो डीपीआर करने है ना उससे ना यो इले हमरा इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी हो रुचन तो देरे तब में अले मीडिया ले पनी तल्ला तेरे जने कवर करने होंगे निर्माण व्यवसाय ये ला एकदम ही तब में को � यहाँ एकदम मोटिवेटर इंजीनियर साथी और उन्होंने उनसे कथित लाइफ में व्यक्ति का तौर पर चिंतन चुका है रो तो ये उड़ा इंजीनियरिंग अनुभव आयोजन है डीपीआर बनाओ नहीं बने को तो राष्ट्रीय संपत्ति हो तरह हमले तेलाई चाहिए सही साबले सदुपेगर ने सके को छाइनो उन्हें तेल लगाकर क्यों ब यही ना ठुला आयजन आप आए बने रीड में उनसे की अनुदान में उनसे बनने तो इसे ले पहले लोग क्या मामले ले अपनो राष्ट्रीय छेमता बनाओ उन्हें पर बनाओ उन्हें सक्यों बने तू तो हम हैं हमी परम निर्वाण उन्हें पढ़ता ही ना और अब परम निर्वाण जीरो बने रह मेले बने रह चाहिए ना हम लोग वहाँ रुको प्राविधिक अस्तांतर उनको कुरा उनसा पूजी कहीं पनी हमने शायद लिनु पर सा तर ओयली को जोन अवस्था सा तबाई ले जोन प्रत्यक्षता विदेशी को ठुला आयजन आऊं दा हस्ता चेप आऊं सा जोन शुक्र देश को पनी भारत को पनी चीन को पनी अमेरिका को यूरोपियन एक नंबर में अब दूसरे नंबर में तो मैं को इसमें मूल मुद्दा चाहिए ना मैं को बहुत ही शिक्षा उगली ना कोई क्यों बने तो अस्तचेप संग संग ही नीतिगत अस्तचेप और ये खास करी हमरा बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय दाता हरु को हमरो पुरवाधार के संग में हरु बने हमरो नीतिगत कुरा हरु में त्यां चाहिए कंडीशनलिटी उन्हें कुन्हें वैदेशिक सहयोग का ती सर्त और उनको बारे में हमें ले कई कोण बाटा चाहिए जेनुइन आलोचना कर दा नहीं नहीं मेरे ही बिरादरी को इंजीनियर साथी और उन्हें प्लानर और नहीं ये टा डेवलपमेंट बिग गया ना कि मुझे क्यों वहीं ना सर्त तो आई आल सा नहीं और का पैसा लिए बच्चे मानु पड़ता है न इसको कुने आत्मनिर्भर होने हम लेने का ना सकते छोटी चाइने बने रा छलफल भायो बने पनी दल्ला हमी चाइन विभिन्न विशेषण और जोड़े रा तू हिन्दा बहुत प्रकट कर सो ना कि तू आवश्यकता छोई ना जिसे इले ये उटा ठुला आयोजना में आयोजना स्पेसिफिक तेस्ता रणनीति कुछ का सर्ता होने में पनी हमी 
अब खास करी ठुला देश हमें दुईट छिमेक एटा विश्व रणनीतिक मंच में उन्नीर को प्रतिस्पर्धा अलग टाड़ा का हमारा मित्र राष्ट्र अमेरिका पश्चिम देश छुट्टी स्वाथ छेस में हमी सतर्क हो इंगेज भी कर आपको स्वाथ राम हित के हो भचान कर दोसों एटा हम विस नीति में दाता मत हो आईएनजीओ हे द्विपक्ष बहुपक्ष दाता बने तो छुट्टे एटा अंतरराष्ट्रीय संबंध में तिहर को आपको ठाव अब अलग तो, तो छोड़कर आईएनजीओ एनजीओ उन्नी समेत हमारा मंत्रालय हमारा राज्य का नि थोड़े पैसा दिए है एक अरब तब को चाहिए के भाषा कई करोड़ कई अरब बने हमी चौदह पंद्रह सोलह सौ अरब बजेट भग देश में एक दुई अरब भाई ठूल पैसा तो होना तर हम एक अरब लोन कस्त में लिख प्रधानमंत्री कार्यालय सुधार आयोजना हम न्यायिक सुधार आयोजना न्यायालय में समेत तो कुछ में हम ये चाहिए नीतिगत तह में तब को दाता को हस्तक्षेप है वहाँ को एटा पर्सपेक्टिव हो तर वहाँ दोष दी रहा मैं होना दोष हम हो क्यों हम आवश्यकता के हो हम प्राथमिकता के हो रहा हम चाहिए नीतिगत चाहे तब को सोच के हो भूरा में स्पष्ट न भे पी अब उन्नीह पाँचन ते पीछे उन्नी को आप स्वाथ टकरा इसलिए हम गति सकते हैं जस्तु तब हम क्षेत्रगत तहक काठमंडू को शहरी विकास यातायात अस्त व्यस्त यहाँ हेमं के हम एडिबी को मस्टर प्लां विश्व बैंक को मस्टर प्लां जाइका को मस्टर प्लां सब का मस्टर प्लां तर काठमंडू को मस्टर प्लां छे तुई करोड़ खर्च करो घर बना चुके ठाव में सात आठ आना जगह तो नक्सा बनाने फ्री में बनाई देने कोई चाहिए सामान्य चाहिए नक्सा बनाने लोजा कर कि राम आर्किटेक्ट बरु चार पांच लाख खर्च करूँ भाई मत सो विषय में मे भूँ हे नीतिगत कुरा में प्लांग को कुरा में वैदेशिक सहयोग नलिऊ तपाई को छिमेक मूँ म इंजीनियर हूँ मैं के भूँ श्रेष्ठजी तब घर को नक्सा में फ्री में बनाई दी भू खुशी होगा झट्ट हे ओहो छिमेक थी इंजीनियर भर कस्तो राम हो घर को नक्सा बना मेरे झाल तीर धेरे खाली होने करी है मैं घाम नछेकिने करी नक्सा बनाई दी नक्सा तो फ्री में बना अब हम के अगले आर आईएनजीओ हमारा दाता का धर जसो सहयोग रिपोर्ट निकालने प्रत्यक्षता नीतिगत तह में हेन कतिपय कतिपय ऐन को बिल को ड्राफ्टिंग चाहे आईएनजीओ अब होना तो अब हम अब यह आईएनजीओ को यह भाग लमो व्याख्या हो तेल पूर्वाधार के क्षेत्र में तैंले उठाने भाग कुरा में मैं दुईटा भी एटा प्रत्यक्षता दाता में धर निर्भर भई रहने चीज कुरो होना हमी कुन ठाव में है वहाँ को सहयोग भी लिने तर क्रमिक रूप में हमें आपको क्षमता विस्तार करें हम आत्मनिर्भर हो जिसको है ती कु में तीन हम सरकारी नीति कार्यशैली तीन धेरे सतर्क इसमें भे जस्तु छेन हम तो इस पक्क उठान कर जबसम हमें विस हमें प्रतिफल दिदन उत्पादन दिदन खर्च तो विस विस हो स्पष्ट योजना मैं पटक पटक सावजनिक रूप में भाई योजना बिना का आयोजना जोखिम हो योजना बिना का आयोजना टिप्स हम तो आयोजना अब योजना भि को आयोजना भो होने तू योजना बना तू योजना हम आर्थिक सामाजिक रूपांतरण में क्या जोड़ि योजना जोड़ योजना वृहत खाका भो है तब हमी देशभरी में राष्ट्रीय राजमाग एक चार हजार किलोमीटर प्राइमरी राष्ट्रीय राजमाग हमी पांच वर्ष भि में पूरे पीच अल वेदर चालीस पचास किलोमीटर पर भाई तो योजना को कुरो तो योजना को सोच भो तो योजना अनुसार चार हजार किलोमीटर हमी रेखांकन कर प्रधानमंत्री को कार्यालय में पांच वर्ष भि में यह होने वहाँ चाहिए महीना महीना में अपडेट कर हम लोग अभी तो चार हजार किलोमीटर को हम तेस पच्चीस अर्थमंत्री बजेट बना के 
ती चार हजार किलोमीटर को कहाँ अजय ग्रेवल वाह का पहलू प्राथमिकता तल्ला टिप नुनचा न की अर्थमंत्री को जिला का सड़ा करो ओ पहला कुरात के बने योजना अथवा गृहयोजना तहलाई स्पष्टता बाहर तो हम भीतर बैठा योजना टिप भी बने कौन जो की नुनचा एक नंबर अब दूसरों तमत्ती होना होता ही बनी योजना मामले अरबों खर्चा कर दाई छाऊं बने तिती खेर पहले जस्ट तो इले पोखरा एयरपोर्ट दरी चर्चा में आई रहा कुछ है ना मेरो मेरे तो शुरू में आमदा खेरी तो मेरो व्यक्तिगत राय के थी बने ऐने मेरे जी जति सूचना पाए मेरे पोखरा को के सांसद और राजनीति गांला के बने थी बने तब मैं लेके मांग रूस बने पोखरा को उटा पर पर्यटक ये हिसाबले पनी त्यां ठुला जहाज जाना पनी अब और देश और में क्यों उनसा बने एयरपोर्ट त्यां को शहर ले एयरपोर्ट मांग देना किन मेरे तो धोनी प्रदूषण अब आमिता अब � जिला साधारण मौका में साइकिल में चढ़े रामदा खेरी प्लेन आऊंगा इस अवने एक घंटा कुरे रख प्लेन यार नला मात्र पे बसते हो तो सही तरह तो देश साइने संपन्न हो गई गए पिछले विदेश तेरे केर इस अवने कुरे पे नहीं शहर ले नजीक में एयरपोर्ट चाहता है ना कि ना कि दो धोनी प्रदूषण सीरियस होना चा� जहाँ पर्यटक की हो त्यां जहाज को आवाज सुनना पर्यटक आमने तो वही नहीं तीती मात्रा ना हो तो त्यां तो वो तो मेरे को पैराग्लाइड तो तो त्यां को राम एक साथ ही पैराग्लाइड हो तेल लाइट इस सब ये कुरा आ रहू तू योजना हो दा खेरी आमले रूप पर तो रब मेरो एकदम क्या बंसा तदर्थ सुधार वहाँ लग के थियो बने तब मैं अरे शिदार थराज मेरे जो बंगो टिंगो तो हमी अली चाइने अभाव उधर बनाए को एक्सप्रेस वे मांग नुस्ख बनी अब तो महिले बने को महिले चक्कर में मौज उठाए इसको अध्यता को उसमें तादार था मेरे राय थी वो तो बनी हुई ना ऐसे मुंह पर ने कहती हो बने तो एयरपोर्ट बनने बनना पहला ने अब ये जो अस्ति भारत को चाहिए अजय हमले रूट पाई सका चुके ती कुरा है रूट हाँ वो ती कुरा तब बन्नु बन्ना पहला होने वाली तो ना हमरू सही लिखो सब भाई बने महिला सामाजिक संजाल में खतरा का त्यां अली कितने आलोचना लेखने बित्ते के त्यां को एक जाना अगु आले चाहिए क्या बन्नु बने दक्षाब यही सही लिखो और को यो एयरपोर्ट को तू आयोजना लेता तो आप ही में साधने तो हुई ना तो साधन हो तो इसलिए हमरो आर्थिक सामाजिक रूपांतरण में कुशली तेल चाहिए जोड़ी इंचा मन्ने कुरा को एकदम पर्याप्त छलफल और सगन क्रिया कारे आयोजना बनी शक्ति किसी कारण हुई ना तो बन्नु बन्ना पहले करनु पर रत्तिस में अभी मैं लेना बनी हमी ब्रिगेंटर गुरु योजना मुदाखरी बनी ती कुरा आरु ट्रिप चाहूं रत्तो गुरु योजना भित्र को प्राथमिकता पाऊनु पर नहीं आये जाने लो हो क्यों ही ना बन्ना पनी आये जनात को तैयारी चरण माने तलाई चाहे उटा सानु कंसल्टेंट को घरामा अथवा आप चाहे मंत्रालय को घरामा मात्रे नवायरा तलाई � तब यार वो राजनीतिक तौर में उठा के नबुझ दिन उसमें ने पूर्वाधार आयोजन आप बने को इंजीनियर को काम हो इंजीनियर ले डिसाइड करें भी चाहिए हमने समिति तो वही ना पूर्वाधार आयोजन को हमें ले एकीन कर दा निर्णय कर दा तो इसमें राजनीतिक पाठा पनी होने चल वो तू करा तब यार ले राजनीतिक के � अपने पूर्ण सूचित बाहर सटीन योटा कंपोनेंट आरु में राजनीतिक निर्णय को अपनी आवश्यकता होनी चाहिए तो वो ये ये पूरा आरु में हमें में चाहिए नहीं योटा कमीशन वो पूर्वाधार बने बने हजुआ को भर में आये जाना बना होनी अब तेज पची तेज में क्यों होना बने तबाय को निर्माण को करना तेज में ठुलो तो बने को बजट बड़ी उनसा है ना तेज पर जाने बजट बड़ी बाहर पची शक्ति अभ्यास करने ठाउं उनसा तो वो तेज पर तो अलग दिन पर ले आए रहा पुरवादार आए जाना इंजीनियर को मात्रे काम होए ना है ना तो इंजीनियर को डिसीजन मात्रे न बाहर है इंजीनियर ले पनी तेज में बृहत्तर आर्थिक सामाजिक और ये � 
अपांगता मैत्री हो जो अभी नवीन ती कु अरु देश समेट न सकता कुछ हम उन् सीक्ने कुरा हो वो यू एटा व्यापक रिहंगम एवं दृष्टिकोण राख रु बना तोध्भ प्रश्न में हम अगर कार्यशैली में तो कमजोरी होने विस हो कि विनाश होने छलफल आग ती छलफल को आप महत्व है तेसले तेल चीर्न को लगी तेल संबोधन करना को लगी आयोजना तैयारी में ना हमें तो कुरा को औचित्यता स्थापित करने सघन गृह कार्य जरूरी है अब हम अंतिम अंतिम में छो चीन भारत जोड़ने वन बेड वन रोड हम पैजना रेल मार्ग मार्फत जोड़ने वाली साइनबेड भैस भारत मानी रहा है आयोजना ठीक थी या थे बीआरआई को अब यह कुछ के बीआरआई को अब खास कर एमसी को चर्चा धरें भे अब बीआरआईलासरी नई स्क्रुटिनाइज कर वास्तव में तो सही नई कुछ हो हमें कुने दाता को एटा ठूला आयोजना चाहे तो ऋण अथवा अनुदान के भर आओस्ने हम हित कति हो तैं दाता को कस्ता स्वाथ रि हु स्टाटेज स्वाथ भी हेन पर्च अब खासगरी बीआरआई को चिने जो तब को ग्लोबल एटा विश्वव्यापी रूप में तो कार्यक्रम में आगे इस दुई तीन कुछ के अब तेल अब हमी छिमेक देश को भाग होना अब जियो पोलिटिकल एंगल बा विभिन्न अर्थ लाने तो अपने ठाव में छर मूलत बीआरआई तीन चार वा कुरा चीन सरकार को अगड़ी आक एटा चाहिए नितांत प्राविधिक कुरा में एटा चाहे चीन में लगभग साढ़े तीन ट्रिलियन अलग बत्तीस सौ तेतीस सौ क्या हो अर्ब को थ्री पॉइंट टू थ्री ट्रिलियन डलर वैदेशिक डलर को संचिति अभी तेल के डाइवर्सिफाई करने अब तो अंतरराष्ट्रीय फाइनेंसि उ रो कुछ चीन ने तो डलर को संचिति बाहर लगानी करने अभी के लगानी करने भाजा तो चीन ने जस्तों उद्योग धंदा में लगानी कर भारतम लगानी है चीन को ठूल भारत में तब को अरु आसियन कंट्री में अफ्रीका में चीन को प्रत्यक्ष लगानी एटा तो अर्क के ठूल लगानी करना पूर्वाधार को तो देश में एटा पूर्वाधार को कनेक्टिविटी भी बनाएव चीन केन्द्रित व्यापार को लजिस्टिक चेन बनाने अब अलग के भाई विश्व अर्थतंत्र को गुरुत्व तो पश्चिम बा पूर्वतीर सर्द एशिया में सर्द अज एटा स्टडी ले तो गुरुत्व तो कता कता नेपाल में पर्चा भाई भाई चीन ने के प्रयास अम्म का तब को विश्व कनेक्टिविटी का ग्लोबल कनेक्टिविटी का पूर्वाधार हेन भोनी ती पश्चिम केन्द्रित यूरोप अथवा अमेरिका केन्द्रित ठूला पोर्ट तैं ठूला एयरपोर्ट तैं रेलवे का वो भाई को पैला रोमन एम्पायर में के भोने अल द रोड्स स्टार्ट फ्रम रोम तब जो बाटो रोम में पुग्ने वाली तो तू भूगोल का केन्द्रीकृत भर विश्व का चाहिए संरचना रनेक्टिविटी का बाटा घाटा बनते अब चीन ने के चीन तो एटा तब को तीस चालीस वर्ष अगड़ी सब गरीब राष्ट्र थी अब संसार को इकोनोमी ने कई चाहिए मेजर भाई अब ती लजिस्टिक पूर्वाधार यातायात का पूर्वाधार चीन केन्द्रित होने उसके चाहे तब को पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट को कुरा कर चीन देखि मलेसियासम बुलेट ट्रेन लगने है लाओसम तो जोड़ी सको ये सब कुछ हम ए प्राविधिक हिसाब बा भनऊ तो विश्व व्यापार एटा चाहिए फेसिलिटेट रहजीकरण करना को लगी चीन केन्द्रित पूर्वाधार बनाने अब चीन केन्द्रित पूर्वाधार बनाईदन का पश्चिम देश लगानी तो करें हो तेस को लगी मैं तीनवटा कुछ संगसंगे चीन को पैला डलर संचिता डाइवर्सिफाई करने लगानी करने दोसों चीन केन्द्रित कनेक्टिविटी का पूर्वाधार बनाने रेसरो के बना आप इंजीनियरिंग कंपनी काम भी सीर्जना करने क्योंकि चीन में उन्नी को हाईस्पीड रेल चालीस किलो हजार चार किलोमीटर होने लगे एक्सप्रेस वे भाटाघाटा जो चीन को निर्माण क्षमता छो निर्माण क्षमता पूरे काम दिने अब चाहिए मार्केट नसले विदेश में चाहिए काम सीर्जना करने वो एटा ये तीनवटा कुरा मैं नितांत प्राविधिक कोण बा हे ये तीन टा कु देखिश अब चौथों में 
अब यह चीन को रणनीतिक प्रभाव विस्तार करने चीन ने जियो पोलिटिकल पक्को तो होगा एटा चाहे ग्लोबली राइज भाग देश में हम सन्दर्भ में हमें करने के होने चीन को तो स्वाथ हम कति समय सामन तो समय हमी ओपन हो चीन का कह रणनीतिक रिक्युरिटी हम एटा सावभौम सत्ता हम हित अल चापे चीन लाने तेस में हमी फिर फुटनोट्स कर मैं तैयार सन्दर्भ उठाने भो ये कैरूंग काठमंडू रेल मार्ग गई तो रेल मार्ग को औचित्य को बारे में मैं लेखे बोले छलफल में छू मैं गेम चैंज नहीं बना सामजिक सज्जाल में मैं तो एटा चाहे के भाषा उड़ाने विषय भी भाग मैं स्वागत करो संगसंग मैं बने को कुरो फिर प्रेस में न आगे अर्क के मैं संगसंग यहाँ को भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय ने कहीं कहीं मैं बोला राउंड टेबल में तो विषय में अरुण मैं यहीं मैं सामजिक सज्जाल में भी लेखा चुनाव के अलग केरुंग काठमंडू रेलवे को अब डीपीआर बनाने वाले अस्त एवं टोली आयो मेरे सरकार का प्रश्न और सुझाव के तो डीपीआर टोली में तर्फब संग चीनिया इंजीनियर सब काम कर सकने इंजीनियर हमें क्यों बनाएन अल्लेम यह छलफलमें आगे पांच वर्ष तो भैस नहीं है ट्रेन करें है तैंत को स्टेशन कह राखने हो स्पीड कति राखने हो तेस को डिजाइन पारामीटर के होने ती रणनीतिक महत्व का होना सकता तो सीनियर जे भे लुरु लुरु हमें मन पर्दन है स्टेशन कह राख्ने कि हम तो हेन है ये यो सेंसिटिविटी पूर्वाधार बना है भारत ने जैसे हमारा उत्तर सीमा होने कनेक्टिविटी को सिक्युरिटी को उसे हेर तो अस्वाभाविक भी होना तर ते जान को लगी तो आर्टिकुलेट करना को लगी प्राविधिक तह में हमें जनशक्ति बनाय अलग अलग तैयारी प्री फिजिबिलिटी यह भाग अगाड़ी को जो तो रिपोर्ट में छो रिपोर्ट को कवर पेज में हेन भाई सरकार के नाम छेन तो एटा चीनिया चाहिए प्राइवेट कंपनी ने अज एकजा छलफल को उसमें तो चीनिया एकजा इंजीनियर के भूँ तू विषय में फ्लोर क्वेश्चन आ तू रिपोर्ट तो हम प्राइवेट हो प्राइवेट कंपनी को पैटर्नशिप कसरी तब भमेंट कर दिन भन्न गो अब ते में हम सरकार को कमजोरी के होने एटा भाई तब सोचा म तर यह चाहिए सरकार में राज्य में एटा निर्णय तह में होने अलग को डीपीआर करने मे सरकार ने बेहोर्स भन्थे चीनिया तब भोलि निर्माण कर अनुदान दिने दिन अगि मैं तैयार को नक्सा बना फ्री में बना खोजन छिमेकी फ्री में बनाई दिए मैं वो तस्ते हो हमें तो यहाँ को जो चाहे के भाई डीपीआर बनाने काम हमी दुई तीन चार अरब होगा ठूल पैसा होने तो हम इसको हमी ने सरकार ने अपने खर्च में बनाएर अभी तो रिपोर्ट को रिव्यू करने जर्मन इंजीनियर जापानीज इंजीनियर फ्रेंच इंजीनियर उन्हीं लिया हमीस जनशक्ति छेन हई ये चीनिया कंसल्टेन्टर को ठीक तो हम के ओपन हम डेमोक्रेस में छो हेन हो तो कुछ तस्ता कुछ हम तर्फबाटी एक्जैक्टली जो अब यह बीआरआई अब अलग एटा अलग के यो दुर्भाग्यपूर्ण मू वैदेशिक तब को सहयोग का है तैयार अगर सन्दर्भ उठाने भो एमसी में एमसी में मैं विरोध अथवा समर्थन कर मेरे नारेटिव एमसी में अलग फरक थी मैं जो ठावे इसको अध्यता को रूप में मैं राजनीतिक पार्टी का नेता के बनाऊँ यहाँ का दाता का कंसल्टेन्टर है कहीं चाह तो यम शिशुकम इन्वल्व हो विद्वान अथवा वैदेशिक संबंध में एटा स्पष्ट चाहिए आग्रह भैया व्यक्ति तीन का कुरा मत सुने राजनीतिक नेता ओपिनियन नबना हाई यो ट्रांसमिशन लाइन मात्र यो भाई यो रणनीति को इसका शर्त लाइन लाइन केलाइदीन यो अर्थ मंत्रालय को उप सचिव अथवा सह सचिव लेवल को मत निर्णय करने कुछ हो तब तो राजनीतिक दल को नेता सुरूम इसमें चाशो लिखने ढिलो घरी इंटर हो ती कु मैं भैयागरी बीआरआई को में है अब एटा ये बीआरआई बने को ये चाहिए डेट ट्रैप हो ऋण को ये हो तो हम आएक छेन आए पे हम तेल एनालिशि करूं न कति कति समय हम लिख सकता आर्थिक रूप में वित्तीय रूप में ये कति फिजिबल हो इसलिए हम मेरे दावी के गेम चेंजर हो मैं हजुआ में रमाइल लगा गेम चेंजर बनिया हो काठमंडू बा चंगदू बने लाशा होना चंगदू बने चीन को हार्टलाइन में पुग्ने हो 
जब सिटी वन आठ नौ करोड़ पपुलेसन भाग दुई करोड़ तो सीटी को पपुलेसन छसा जाने कुरो होना तैं को चेंगदू बा लसा जोड़ने अब यह दुई हजार तीस बत्तीस समय में तो अर्क लाइन क्लियर हो सीधे रठमंडू बा रेल जोड़िंदा बाईस तेईस घंटा में काठमंडू बा हिड़े को रेल चेंगदू पुग् रेसम चीन विश्व को सब भाई ठूल बजार हो कंज्युमर मार्केट सब भाई ठूल बजार हो रही हम छिमेक को नाता ने हमें तब को चीनसंग एटा नेगोसिएसन कतिपय कुरा में अभी भंसार सुविधा देखे हम एक्सपोर्ट करने सकता छे है तो गेम चेंजर बने तो हम आर्थिक सामजिक प्रणाली में नहीं कसो फेरबदल लिया भेस में छलफल छेन मैं गेम चेंजर भाई मैं आलोचना करें कतिपय साथी आस न बहस करूँ अर्थशास्त्रीय भाषा में विकास अर्थशास्त्र को भाषा में गेम चेंजर को अर्थ छो खाली शाब्दिक अर्थ मात्र हो मैं जोड़े अब दुई छिमेक देश विस को नाम में अथवा जो कुछ देश में जोड़ने नाम में एक्ल अर्क फिर विश्वास कर हम बीच में छो इंडिया हमें विस को नाम में हमीस नजिक चाइना में तेरी नजिक तर एक अर्क विश्वास नगर्ते हम बीच में भक्त देश के दुईटे सब फायदा कसरी लेकर विस दुबईसम बराबर होने गई है कुछ पक्ष नलाइन ओ एकदम छेस को लगी पेलो पूर्वशर्त के हमें कस्तों विस कर खोजे हूं हम कनेक्टिविटी को नियत के हो भे में स्पष्टसंग राखन सकने हम सरकारी संयंत्र छेन हमें के भन्न सकूँ भारत अब भारत ने भी रक्सोल देखे काठमंडू रेल बनाई दिए डीपीआर बनी रख तूपनी चीन को सुरक्षा में वन कुछ आँचा आने कुरा हम ग्यारेटी करते चीनसंग जोड़ने रेल मार्ग को हमें अल्टरनेटिव पार वाहन है भोलि अ भारत रीन को द्वंद सीमा में तनाव छ तर व्यापार बढ़ी रख लगानी बढ़ी रख वहाँ चाहिए कचकच करे लगानी कर चीन को लगानी करी नीन ने लगानी कर भारत को सुरक्षा में आँचा आने चीन ने मद्रास चाहिए यूपी रिल्ली रंबई और गुजरात में लगानी कर आँच न आने वो तो कुरो टेबुल में बसर हम कूटनीतिज्ञ हम नेता भारतीय पक्ष तो आशंका मेटाऊन पर्यटन हम के मोटिव कहीं छिमेक देश भारत को सुरक्षा में आँच पुर्वन हो पुग्ने भाई भन्न हमें कसरी देश को सेफगार्ड करने भारत तो विश्वास दिलाऊन पो चीन तो विश्वास बना हमी असमलग्नता हूं सदियों देखि को हम दुईटा छिमेक को संबंध हमी के भाई अत्यंत चाहिए मजबूत और दिगो राख भो यहाँ फाटफुट अखबार में बने हो व्यवहार में देखिपो रो कुछ प्रकट करने तो राज्य में ती व्यक्तित्व ती कूटनीतिज्ञ ती एक्सपर्ट हु तो हो जो अलग को अवस्था में छेन है हम तो नेगोटे नेगोसिएटिंग स्किल हेन चाहिए तो मैं कई कई हफ्ता अगड़ी एटा आर्टिकल में यह विस संबंधी बुझे चाहिए प्रबुद्ध एकजा भन्न थे डेवलपिंग कंट्री में यह अंतरराष्ट्रीय विस अंतरराष्ट्रीय हम तो ग्लोबलाइजेशन एज में छिकसशील देश सब भागने काम के होने स्मार्ट नेगोसिएटर हायर करने कि अब हम यहाँ के हमी जल स्रोत संबंधी इंडिया में वार्ता करना गये अलग जल स्रोत सचिव जो हो जो सहसचिव जस्तु वहाँ प्रमोशन गए जो पुग्न भाषा वहीं पठान पे तो जरूरी छेन हमी नेगोसिएटर नेपाल सरकार ने दसजना नेगोसिएटर नेपाली हेने हुी मूल को बाहर हो यही मार्ग के वहाँ स्पेशली हायर कर सकूँ सरकार ने एडवाइजर बने रख् सकता तर यहाँ के भोने सरकारी संयंत्र में तस्ता मं छू पे उपने पार्टी को नाता यू जो परिणाममुखी डिलिवरी करने के हो भन्ने हमी जानूपर यह कुछ महत्वपूर्ण हमी भारत रीन को दुबई को सद्भाव लिना जरूरी है वहाँ को विस हमी लाभान्वित होना सकस तर पेलो कुछ के होने तो विश्वास आर्जन कर सकूपो तो आर्जन करने मध्यम के होने कूटनीतिक क्षमता नेगोसिएटिंग क्षमता र स्पष्टता हम विस को मोडल को स्पष्टता के अभी मैं तैयार उदाहरण दिए यही भन्न केरुंग काठमंडू रेलवे नेपाल चीन रेलवे को में हमी अभी जो हम सरकार को एटा कार्यशैली सब चाहिए चीनिया प्राविधिक लो तो रिपोर्ट को अगि मैं भाई स्टडी करने रिपोर्ट को चाहिए कवर पेज में कहीं नेपाल सरकार को नाम कहीं देखिदन तेरी करने भारतीय अफिशर होने वाले मासंका होता तो 
यो तो नेपाल ने मांगे आवे ना चीन ले गुसारे को बन्ने उनसे तीसरे भारत ने करे का कुरान में पनी चीन ले आशंका कर सके अमेरिका ले करे को कुरान में चीन ले आशंका कर सके ये तीसरे वो उत्तर भाई को यम चीची में और अंतिम में आया रहता चीन ने चाइना अमेरिका को हम ले क्या कर दें हमारा जिम्मेदार स्ट्रेटेजिक लेवल में, डिप्लोमेटिक लेवल में, बुझे कोले तो तो बनना जरूरी थी ना चीन ने अमेरिका का आता नहीं सार किताब बनी वो देश में स्पष्टता होना रहा चुस्त दुष्ट तरीका ले हमरो कुटनैतिक क्षमता हमरो नेगोशिएटिक क्षमता र विकास को सहीली र विकास को हमरो ऑब्जेक्टिव क्यों हो बनी तो आर्टिकुल अब ये कुरारु करना नशकी ने कुरारु वही न अरु सही न तब मैं को हमरो बन्ना देरी ऑप्शनो ठाउ में रहेगा देश अरु ले और उस जम्मू ना वो बंगलादेश अरु स मके में ना गाड़ी बंगलादेश गाती है अरु त्यां को विकास पुरवादार को बन्नो स एयरपोर्ट में जानु वो बने वही न हमरो मत तो कंटेनरे कंटेनर चाहिए � हमरो बंदा हमी बंदा कांचो मुल्क को देरे कांच में ना हमी बंदा तो हमी तो संसार में ही देरे चाहिए नहीं देरे पहले कोई ले कॉलोनियल ना वहाँ को हमी गर्व कर चुके थे आज में वो तीस तो बात है हमी ले ये उटा प्रेरणा ले रहा शिकार करूं बने तो पहले उठाऊं ना वहाँ को यू चुनाव तिलाई व्यवस्थापन कर तो विश्वास भी ये उठाए चाहिए सिर्जना करे रहा तीस में हमें स्पष्टता बनी बनी तो चाहिए तेरी जटिल कुरा हो जैसे तो मतलब लाग बैठे ना बस इसको मेरे संबंध में लाइक तेरी मुंसा मुंसा धन्य बात है यार लेकिन कुरा आते मौका देने मत कुरा लाइक लामी बात है इसे काट कुट करे रहा मुंसा मिला रहा है